topic taken for uh, today discussion is biogas plant and uh, how the biogas is prepared biogas means bio means uh, life material gas means uh, the gas is produced from the bio material that is cow dung uh, the uh, biogas is nothing but methane ch4 and then carbon dioxide and uh, hydrogen these are all combined together form biogas why biogas is prepared means in villages we have a lot of cattle and the cow dung the dung is used for preparing the biogas the cow dung contains meth um, methanobacteria because the ruminants contains the ruminants means the animals such as cow bullock and other thing is known as ruminants because they have four chamber stomach they uh, take the um, the grass or straw and then bringing back the um, uh, again into the uh, mouth and uh, masticating it properly that's why it is called ruminants so the ruminants are having um, the uh, methanogen bacteria because the methanogen bacteria methobacteria digest the cellulose that is the speciality of the methanogen bacteria methanobacteria speciality is it will produce the methane from the cellulose uh, we are not having this type of uh, digestive arrangements so now we are going to see how the biogas is actually going to produce and uh, for uh, the purpose of uh, producing biogas we are constructing a tank a steel tank made up of uh, steel uh, uh, tank made up of steel with the height of 15 feet height um, the uh, tank uh, the uh, digester tank is connected to a uh, another uh, tank in which we are pouring the cow dung and water to make it as a slurry the slurry is fed into the digester tank and then the over the digester tank a gas holder tank is arranged which is floating over this slurry and the uh, gas holder is connected to a gas outlet and apart from that on the opposite side of the um, slurry um, the um, cow dung and water tank opposite to that a sludge tank is also arranged with a duct now we will see the process the dung and water is fed into a small tank fitted to digester with a tube this is a tank wherein we are feeding dung and water and it is made a slurry and that is fed into the tank digester tank second point the slurry reaches the digester tank having the size of 10 to 15 feet height the third point is the slurry contains methano the, the slurry contains methanobacteria that methanobacteria produces methane from the cow dung slurry that is cellulose containing material and uh, the fourth point is over the slurry and in the inside the digester holder tank uh, a outlet uh, 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 the outlet is arranged that is called gas holder tank for gas collection and uh, now the methanobacteria digest the the methanobacteria present in the slurry digest, digest the uh, slurry and methane is produced that methane reaches the gas holder tank and then it goes through the gas outlet that is a tube arrangement and then the sludge is collected then in the opposite side after the process is over the sludge is collected on the uh, tank attached to the um, uh, the digester through a tube of uh, upright tube uh, this is the uh, the side uh, this is the biogas plant and uh, the sludge which is collected in the uh, uh, tank can be used as fertilizer the size can be the size of the, the tank can be digester can be modified according to the need it, it is a standard size we are talking about but it can be modified according to the need tamil biogas plant enbadu oru vayu saana erivayu என்று அழைக்கப்படுகிறது இது இந்த 
சாண எரிவாயு நம் கிராமங்களிலே நிறைய கிடைக்கின்றது எனவே அதனை நாம் வீணாக்க வீணாக்காமல் வெறும் உரத்துக்காக மட்டும் பயன்படுத்தாமல் அதிலிருந்து நாம் சாண எரிவாயுவை பயோகேஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற மீத்தேன் கேஸையும் நாம் சமையல் எரிவாய வாயுவாக பயன்படுத்துகின்றோம் அதற்காக நாம் இதனை பயன்படுத்துகின்றோம் இதனுள் குறிப்பாக ஒரு டைஜஸ்டா டேங்க் என்றிருக்கிறது பெரியதாக அது பத்து பத்து பதினஞ்சு அடி உயரத்தில் அமைக்கப்படுகிறது ஒரு ஸ்டீல் டேங்க் அமைக்கப்படுகிறது அதோடு சேர்ந்து ஒரு சைடிலே ஒரு அதனுடைய பக்கவாட்டிலே ஒரு டேங்க் சின்ன ஒரு சிறிய டேங்க் அமைக்கப்படுகிறது அந்த டேங்கிலே நாம் சாணத்தையும் தண்ணீரையும் கரைத்து ஸ்லரியாக கரைத்து அதில் விடுகின்றோம் அந்த அதிலிருந்து ஒரு டியூப் வழியாக அந்த டைஜஸ்டா டேங்குக்கு வருகிறது இந்த டைஜஸ்டா டேங்கிலே இந்த மீத்தேன் பாக்டீரியா அந்த செல்லோஸ் மெட்டீரியோடு சேர்ந்து ஸ்ல அந்த ஸ்லரியில் மீத்தேனை விடுவிக்கின்றது மீத்தேனை வெளிப்படுத்துகின்றது அதனை டைஜஸ்ட் செய்து மீ மீத்தேனை வெளிப்படுத்துகின்றது அந்த மீத்தேனானது கேஸ் ஹோல்டிங் டேங்க் அந்த கேஸ் ஹோல்டிங் டேங்க் இதன் மீது ஸ்லரி மீது மிதக்கின்றது அந்த கேஸ் ஹோல்டிங் டேங்குக்கு வ கேஸ் வருகின்றது மீத்தேன் கேஸ் வருகின்றது அங்கிருந்து ஒரு டியூப் இதில் செல்கிறது அந்த டியூப் வழியாக மீத்தேன் கேஸ் கலெக்ட் செய்யப்படுகிறது அதனை நாம் எரி வீட்டிற்கு வீட்டு உபயோகத்திற்கு நம்ம எரிபொருளாக பயன்படுத்துகின்றோம் இந்த ப்ராசஸ் நடந்து முடிந்த பிறகு அதில் இரு இருக்கின்ற ஸ்லரியானது ஒரு டேங்கில் கலெக்ட் பண்ண ஒரு அந்த ஸ்லட்ஜ் ஸ்லட்ஜ் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த க ஒரு குழம்பானது ஒரு அதனை நாம் ஃபர்டிலைசர் அதாவது உரமாக நாம் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றோம் இந்த நிலையிலே நாம் இந்த பயோகேஸ் பிளான்ட்டை இவ்வாறு அமைக்கப்படுகிறது இது கிராமங்களில் நாம் அதாவது நம் வீட்டிலே கிடைக்கின்ற சாணத்தை வைத்து நாம் இந்த எரிவாயுவை பயன்படுத்திக் கொள்கின்றோம் இதனால் எக்கனாமி ஆஃப் தி க வில்லேஜஸ் ஆர் இம்ப்ரூவ்ட் அண்ட் அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் ஆம்லெஸ் கேஸ் நம்ம என்வைரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி என்று கூட சொல்கின்றோம் எனவே இந்த என்வைரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி பயோகேஸை நாம் கிராமங்களில் பயன்படுத்தி கொண்டு பொருளாதாரத்தை வளர்க்கின்றோம்